za dunia jina langu ni Onesimo Sangalali kwa namna pekee sana karibu sasa tutazame taarifa mbalimbali ambazo zimechukua nafasi kwa ukubwa zaidi Aa, kwa wiki hii hiki ni kipindi ambacho tunaitazama dunia kwa ukaribu zaidi matukio ambayo yamechukua nafasi kwa ukubwa zaidi maeneo mbalimbali ya dunia jina langu ni Onesimo Sangalali nikutangazia kutoka hapa Sin Zamore Dar es Salaam karibu tuitazame dunia moja kati ya habari ambayo imechukua nafasi kwa ukubwa zaidi duniani wiki hii ni Irani yakabiliwa na maamuzi magumu kati ya hatari baada ya Israel kushambulia nchi hiyo. Gerekati kwa nyingine Israel imethibitisha kuwaua wanajeshi wa nne wa Irani katika mashambulizi ambayo yalifanyika kule nchini Irani. Ah shambulizi ambayo lilipelekwa na Israel. Lakini pia tutangazia upi ni mtazamo wa Marekani juu ya mkutano wa BRICS ambao ulifanyika Kazan kule nchini Urusi. Tutaanza na habari ambazo zimevuma kwa ukubwa zaidi duniani kwa wiki hii. Israel imefanya mashambulizi kadhaa ya anga dhidi ya Irani mapema Jumamosi kujibu kile jeshi lake linakita miezi ya mfululizo wa mashambulizi kutoka Tehrani na washirika wake jeshi la ulinzi la Israel la IDF linasema kuwa linafanya mashambulizi mahususi dhidi ya malengo ya kijeshi nchini Irani ambayo inaishitumu kwa kuishambulia Israel tangu tarehe saba Oktoba mwaka 2023 uthibitisho wa IDF kuishambulia Irani ulifuatia ripoti za awali za vyombo vya habari vya Irani kuhusu milipuko kadhaa ndani na karibu ya mji mkuu wa Tehrani hii inakuja baada ya Tehrani kurusha zaidi ya makombora 200 ya balistiki kuelekea Israel tarehe moja Oktoba mwaka 2024 kile nchi ilisema ni kulipiza kisasi mauaji ya kiongozi uh, wa Hamas katika ardhi ya Irani mwezi Julai msemaji wa jeshi la Israel Daniel Hajal alisema Israel ina haki ya kujibu na kujilinda uwezo wake wa kujihami na kushambulia umehamasisho kikamilifu zaidi Marekani moja wapo ya washirika wa karibu na Israel ilisema shambulio la Jumamosi dhidi ya Irani ni zoezi la kujilinda Habari zinasema zaidi mashambulizi ya Israel dhidi ya Irani yamekuwa yakitarajiwa tangu Irani ilipodusha takriban makombora 200 dhidi ya Israel karibu mwezi mmoja uliopita katika taarifa iliyotangazwa kuwa operation hiyo inaendelea siku ya Jumamosi msemaji wa jeshi la Israel alisema Israel ina haki na ina wajibu wa kujirinda vyombo vya habari vya serikali ya Irani vimethibitisha kuwa milipuko imesikika katika eneo la magharibi mwa Irani lakini pia Pentagon makao makuu ya kijeshi ya Marekani imetoa taarifa ikisema kwamba Marekani ilifahamishwa kuhusu mipango ya Israel kabla ya kutekelezwa kwake na kwamba Marekani haikushiriki katika operation hiyo hiyo ni hatua muhimu katika juhudi za Washington za kujaribu kuzuia mzozo kati ya Israel na Irani kuzidi kuongezeka na kwa makubaliano ambayo yanaweza kugeuka kuwa vita habari zinasema kwa Marekani pia itakuwa inasubiri hali turie hivi karibuni ili kubaini mashambulizi ya Israel yalilenga tu maeneo ya kijeshi au yalivuka mipaka na kujumuisha vitu vya mpango wa nuclear vya Irani jambo ambalo linaweza kusababisha Tehrani kulipiza kisasi kwa sasa kutokana na ushahidi mdogo uliopo ni kwamba Israel inaweza kuwa imezingatia onyo la Washington na kukosa kutekeleza baadhi ya mipango yake ambayo ilitaka kusababisha maumivu makari kwa Irani Habari kutoka nchini Irani zinasema kuwa jeshi la Irani lilifanikiwa kuzuia mashambulizi kadhaa katika kambi zake za kijeshi na kwamba kulikuwa na uharibifu mdogo. Jeshi la Irani linasema wanajeshi wake wawili waliuliwa kwa taarifa ambayo ilitoka hapo jana na kwamba kwa mujibu wa shirika la habari la Irani ikijibu mashambulizi ya Israel wizara mambo ya nje lisema Irani ina haki na wajibu wa kujilinda. Ni kile ambacho kimeendelea a kuonekana kule nchini Irani Israel imefanya jaribio lingine imefanya shambulizi jingine katika nchi ya Irani kama kisasi sasa baada ya Irani kuweza kuishambulia Israel mnamo Oktoba mwaka 2024 kule Israel makombora zaidi ya mbili yalirushwa kuelekezwa kule nchini Israel sasa Israel hapo jana usiku kwa mkia Jumamosi Israel iweza kufanya mashambulizi hayo ambayo Irani imesema kwamba ina haki ya kuweza kujibu. Kwa hivyo tutaona kitu ambacho kinaendelea, ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa kuhusiana na mgogoro huo. Mataifa ya Kiarabu yameweza kulaani tukio hilo na kusema kuwa halikubaliki kabisa hata kidogo. Umoja wa Falme za Kiarabu unasema unalaani mashambulizi ya Israel dhidi ya Irani na kusistiza kuhusu umuhimu 
wa kujizuia na kufanya maamuzi kwa kuzingatia kuzuia hatua zinazoweza kutanua mgogoro uwe mkubwa zaidi kutoka Saudi Arabia inalaani pia mashambulizi hayo ikieleza kuwa ni kuikwaji wa sheria na kanuni za kimataifa na kuwataka wahusika wote kujizuia kabisa na kupunguza hatua zinazoweza kufanya mzozo uwe mkubwa zaidi kwa pande wa Qatar yenyewe inasema inalaani vikali mashambulizi ya Israel na kuyataja kama uvunjaji ulio wazo sheria za kimataifa na kuwataka wahusika wote kujizuia kutoka Misri wao wanasema nini Misri wanasema uh, ina hofu kubwa kuhusu kuendelea kwa mzozo katika eneo la mashariki ya kati ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya Israel dhidi ya Irani na inalaani hatua zote zinazotishia usalama na utulivu wa kikanda hayo ni mataifa ya Kiarabu ambayo imeweza uh, kutoa maoni yao kuhusu kile ambacho Israel imeweza kukifanya hapo jana shambulio dhidi ya Irani kama kujibu kile ambacho Irani ilikifanya Oktoba mosi mwaka huu 2024. Kipi ambacho kinaendelea sasa katika ukanda huo? Je, kuna watu ambao wameongezeka labda wao wanajeshi? Na vitu kama hivyo taarifa zinasema kwamba mashambulizi ya Israel dhidi ya Irani ya kulipiza kisasi ikiwa yatoa kujibu mashambulizi ya makombora Irani yaliyotokea mapema mwezi huu yamewaua wanajeshi wa wa Irani. Jeshi la Irani limesema jeshi la ulinzi la Israel la IDF lilisema lilenga viwanda vya makombora na maeneo mengine karibu na Tehrani na magharibi mwa Irani mapema Jumamosi lakini pia wizara ya mambo ya nje Irani ilisema ina jukumu la kujilinda lakini ikaongeza kuwa Irani inatambua wajibu wake kwa amani na usalama wa eneo taarifa inaonekana kuwa ya maridhiano kulipiza kisasi kwa Israel kulifuatia kwa Irani kushambulia kwa msururu wa makombora mbili ya ballistic yaloroshwa kuelekea Israel tarehe moja Oktoba mwaka huu yaritajiwa kwa wiki kadhaa Irani ilisema shambulio hilo lilikuwa la kulipiza kisasi mauaji ya kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh katika ardhi ya Irani mnamo mwezi Julai makombora mengi yalidunguliwa na Israel na washirika wake lakini idadi ndogo ilishambulia Israel ya kati na kusini mamlaka ya Irani ilisema maeneo katika mikoa ya Irani pamoja na Ilam yaliweza kushambuliwa jeshi ridai kuwa limefanikiwa kuzuia mashambulizi hayo ingawa kulikuwa na uharibifu mdogo katika baadhi ya maeneo habari zinasema kufuatia mashambulizi ya Israel vyombo vya habari vya serikali ya Irani vilionyesha kanda za video zinazoonyesha msongamano wa magari kama kawaida katika miji kadhaa huko shughuli za shule na michezo zikiripotiwa kufanywa kama ilivyopangwa jeshi la Israel litangaza operation Jumamosi muda mfupi baada ya kulipotoa milipuko kule nchini Irani. Msemaji wa jeshi la Israel Daniel Hajal alisema jeshi limeonyesha kujitayarisha kulinda taifa la Israel lakini pia alionya ikiwa Irani itaanzisha duru mpya ya kuzidisha mashambulizi basi Israel italazimika kujibu hatua hiyo. Hadi mambo ambayo yanaendelea kule katika ukanda wa Israel pamoja na Irani baada ya shambulio hilo sasa Israel inasema ikiwa Irani itarudia tena kufanya shambulizi jingine basi Israel atafanya kitu kingine tena dhidi ya nchi hiyo ya Irani. Tukio lilikuwaje? Matukio tukio ambalo limeweza kutokea liko hivi muda mfupi baada ya sambili usiku vyombo vya habari vya Irani vililipoti milipuko ndani na karibu ya mji mkuu wa Tehrani. Video zilizochapishwa kwenye video na mitandao ya kijamii na kudhibitishwa zilionyesha makombora ya angani juu ya mji huo huku wakazi katika baadhi ya maeneo wakilipoti kusikia milipuko mikubwa hali ndiyo ilivyokuwa baada ya tukio hilo kuanza takribani saa mbili na dakika 30 jeshi la Israel lilithibitisha kuwa lilikuwa likifanya mashambulizi yenye usahihi kwenye maeneo ya kijeshi nchini Irani hapo ni jana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant walifuatilia operation hiyo katika kituo cha IDF mjini Tel Aviv mara tu baada ya saa sita IDF ilisema mashambulizi yalikuwa yamekamilika Marekani wao wanasemaje ikule White House ya Marekani ileleza mashambulizi hayo kama hatua ya kujilinda aidha afisa mmoja mkuu wa, wa serikali ya Marekani alisema Marekani iliwasiliana na Israel ili kuhimiza jambo hilo ni la kiwango sawa na mashambulizi dhidi yake. Hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa hapo jana mara baada ya jeshi la Israel kufanya mashambulizi katika ukanda wa Irani. Hadi sasa taarifa zinasema kwamba ni watu wanne wanajeshi wanne wa jeshi la Irani. Kumradhi 
wameweza kuwawa katika mashambulizi ambayo Israel imeweza kuyafanya tangu hapo jana. Basi tutazame taarifa nyingine tuangazie mkutano wa BRICS ambao ulifanyika Kazan kule nchini Urusi. Nini kilichozungumza kwenye mkutano huo? BRICS ni kifupisho uh, cha maneno ama cha nchi tano ambazo zinaunda umoja huo lakini pia zinaongoza umoja huo kwa ukubwa zaidi. B ikiwa ni Brazil, Russia, Iran, China pamoja na Afrika Kusini. Kipi ambacho kilizungumza zaidi? katika mkutano wa BRICS mkutano ambao ulijumuisha zaidi ya nchi 36 kutoka maeneo mbalimbali duniani ni kitu gani ambacho kiliweza kujadiliwa mali hapo karibu basi tuwafuatilie kwa uzuri sana nifuatilie zaidi utafahamu kipi ambacho kiliweza kuendelea hii nyanda za dunia na Tonesmo Sangalali Rais wa Urusi Vladimir Putin aliandaa mkutano wa kilele wa BRICS akiwakaribisha Rais wa China Xi Jinping Waziri mkuu wa India na Andrew Modi na viongozi wengine. Mkutano huo ulihusu ushirikiano wa kifedha mifumo mbadala ya malipo kwa kile kwa ile inayotawaliwa na Magharibi utatuzo migogoro ya kikanda na kutanua kundi la BRICS. Putin alikutana na katibu mkuu mmoja mataifa Antonio Guterres kwa mara ya kwanza baada zaidi ya miaka miwili ambapo walijadili mgogoro wa Ukraine na mzozo wa Mashariki ya Kati huku kukiwa na shinikizo kutoka kwa shirika wa BRICS kumaliza vita. Mkutano huo wa siku tatu uliofanyika katika jiji la Kazan ulianza Jumanne na umehudhuriwa na nchi 36 ukaonyeshwa kushindwa kwa juhudi zinazoongozwa na Marekani kuitenga Urusi kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Kremlin ilitaja mkutano huo kama tukio kubwa zaidi la sera za kigeni kuwahi kufanywa na inaona BRICS kama mbadala wa mfumo wa utawala wa dunia unaohodhiwa kumradhi na mataifa ya Magharibi huku ikijimarisha kuhusu juhudi za kuvutia nchi zenye kipato kidogo na nchi za kati baada kutuma wanajeshi Ukraine mwezi Februari mwaka 2022 Putin alikosa Marekani kwa kutumia vibaya dola kama silaha na alipendekeza kuundwa kwa jukwaa la uwekezaji wa BRICS ili kusaidia uchumi na kutoa rasilimali kwa nchi za kusini na mashariki ya dunia pia alisisitiza kuwa nchi za BRICS zinashiriki maadili ya amani haki na usawa na zinajitahidi kuchangia katika kuunda mpangilio wa haki wa dunia wenye ushiriki wa nchi za kusini na mashariki katika utawala wa kimataifa majadiliano yalionyesha tena kuwa nchi za BRICS zinashiriki mahali la ulimwengu ya amani na usawa na zinashirikiana kwa ustawi wa nchi na watu wao nchi za BRICS zimesimama pamoja kuunga mkono na kuimarisha ushirikiano wa dunia kwa misingi ya kanuni kuu za mkataba wa UN na zinajitahidi kuchangia kwa kila njia katika kuunda mpangilio wa haki wa dunia wenye ushiriki muhimu wa nchi za kusini na mashariki mwa dunia katika tamko moja pamoja la pamoja washiriki wa mkutano huo walieleza wasiwasi wao kuhusu athari mbaya za hatua za kulazimisha zisizo halali ikiwemo vikwazo haramu na wakasisitiza dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano wa kifedha ndani ya BRICS huku wakizingatia manufaa ya zana za malipo ya mpakani ambazo ni za haraka gharama nafuu salama na jumuishi kila ambacho kilijadiliwa katika mkutano wa BRICS kinahusiana zaidi katika kuyaleta taifa katika kuyaleta pamoja mataifa mbalimbali ambayo yameweza kuunga umoja huo lakini pia mwenyewe yakikosoa kila ambacho mataifa ya magharibi yamekuwa yakifanya kuhusu masuala mbalimbali ya uchumi wa dunia lakini pia Jumatano Xi Jinping alisisitiza jukumu la BRICS katika kuhakikisha usalama wa dunia akieleza kuwa lazima wafanye kazi pamoja kuimarisha mshikamano wa mataifa ya kusini na kuwa msari wa mbele katika mageuzi ya utawala wa kimataifa huku akibainisha kwamba China na Brazil zilipendekeza mpango wa amani kwa Ukraine ingawa Ukraine imeweza kukataa Rais wa Urusi Vladimir Putin alikutana na katibu mkuu wa moja mataifa Antonio Guterres ambaye amekuwa akikosoa vikali hatua za Moscow nchini Ukraine huku ziara yake nchini Urusi kwa mara ya kwanza baada ya miaka miwili ikizua hasira kutoka kule Kivu kwa wizara mambo ya nje ya Ukraine ilisema kuwa ziara hiyo ni chaguli silofaa linaloharibu sifa ya umoja mataifa lakini msemaji Guterres Farihani Haki alijibu kwa kusema kwa mkutano huo ni sehemu ya utaratibu wa kawaida kuhudhuria mikutano muhimu ya mshirika yenye wanachama wengi muhimu zaidi kama BRICS. 
lakini pia katika hatua nyingine Marekani ilitoa mtazamo wake juu ya kile ambacho kiliendelea katika mkutano huo. Maafisa wa Marekani walieleza mtazamo wao kwamba mkutano wa kundi la BRICS katika mji wa Kazan nchini Urusi haujitokezi kuwa hasimu wa kijografia wachambuzi wanasema wanachama wa BRICS wanashughulikia masuala ambayo yanaweza kuondolea ushawishi kutoka nchi za Magreb miongoni mwa mada zilizojadiliwa kati ya nchi wanachama Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini ni njia za kuanzisha mfumo mbadala wa malipo ambao hautategemea dola ya Marekani sarafu ya kidigitali ya BRICS na njia mbadala ya taasisi za kifedha za Magreb kama vile shirika la kimataifa la fedha China, Russia, Iran ni nchi ambazo zinakabiliwa na vikwazo vikali vya kibiashara vilivyowekwa na Marekani zimekuwa na nia ya kuendeleza malengo ya BRICS na kuzuia kile wanachokiona kama vikwazo visivyo halali Waziri mkuu wa India Narendra Modi alisema katika mkutano wa BRICS kwamba ana maslahi yaliyo sawa tunakaribisha juhudi za kuongeza ushirikiano wa kifedha kati ya nchi za BRICS biashara katika sarafu za ndani na malipo rahisi ya mipakani yatembarisha ushirikiano wetu wa kiuchumi alisema Modi kila ambacho kiliweza kujadiliwa kule kihalisia kilikuwa ni kuhitaji kurahisisha mfumo mzima wa biashara nchi wanachama wa BRICS vitu vingi ambavyo viliweza kuzungumzwa pale na viongozi mbalimbali wa mataifa mbalimbali duniani kuanzia Putin lakini pia kiongozi kutoka India kutoka Iran Xi Jinping wote walizungumza kuhakikisha kwamba vikwazo ambavyo vimewekwa na nchi za Magharibi vinakuwa havioathiri sana wao wanachama wa BRICS. Katika mkutano huu ambao uliendelea kule nchini Urusi, uh, rais wa Urusi Vladimir Putin alitoa maoni yake kuhusu Marekani pamoja na mambo mengine akigusia mtazamo wake juu ya mgogoro dhidi ya Ukraine. Habari zinasema kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin Alisema uhusiano kati yake na Marekani baada ya uchaguzi wa rais wa Marekani utategemea mtazamo wa nchi hiyo huku akiapongeza maoni ya Trump kuhusu nia yake ya kumaliza mzozo wa Ukraine pamoja na Urusi. Putin amesema hayo wakati wa mzozo kati ya nchi yake na Urusi ukizidi kufutuka akizungumza mbele ya waandishi wa habari rais wa Urusi Vladimir Putin amesema mtazamo wa Urusi wa serikali ya Marekani juu Urusi baada ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo utakofanyika Novemba utaamua hatima ya uhusiano wa nchi hizo mbili jinsi uhusiano wa Urusi na Marekani utakavyokuwa baada ya uchaguzi wa Marekani itategemea na Marekani wenyewe anasema wakiwa wazi basi na sisi pia tutakuwa wawazi na ikiwa hawataki basi sawa ile ni swala juu ya utawala ujao wa nchi hiyo utakavyochagua amesema Putin rais huyu wa Urusi lakini pia abaunga mkono maoni yaliyotolewa na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ambaye anawania urais nchini Marekani katika uchaguzi ujao juu ya yake ya kuvimaliza vita lakini ikiwa tu maoni hayo yaliyotolewa na Trump ni ya dhati lakini pia Putin alikuwa akizungumza mwishoni mwa mkutano wa kilele cha BRICS katika mji wa Kazan ambapo amekabiliwa na wito kutoka kwa baadhi ya washirika wake muhimu wakitaka mapigano nchini Ukraine yafikia ukomo na katika hatua nyingine maafisa wa mji mkuu wa Ukraine Kiev wamesema kuwa Urusi iliendelea na mashambulizi ya anga dhidi ya Ukraine msimamizi wa jeshi mjini humo Sahil amesema katika mtandao wa Telegram kuwa drone kadhaa zilizunguliwa katika mashambulizi hayo Habari zinasema kuwa msimamizi huyo ameongeza kuwa mpaka sasa mamlaka hazijapokea taarifa zozote juu ya haribifu au majeraha yaliyotokana na mashambulizi ambayo Urusi ilifanya dhidi ya Iran. Wandishi wa habari ripoti kusikia milipuko mingi huko jeshi la anga la Ukraine likisema katika taarifa yake kwamba ulinzi wake wa anga uliziharibu doni 36 kati ya 63 zilizorusha na Urusi katika maeneo mbalimbali ya Ukraine lakini pako pande mwingine katika mzozo huo waziri wa ulinzi wa Ufaransa Robin alisema kuwa shirika la ujasusi la nchi hiyo limethibitisha kwamba Urusi inapeleka wanajeshi wasiopungua 1500 wa Korea Kaskazini kupigana na Ukraine lakini pia mpaka sasa Urusi haijakanusha madai hayo hatu ambayo mataifa ya Magharibi yanayotazama kuwa inazidi kuvichochea vita hivyo namna ambavyo rais wa Urusi aliweza kutoa mtazamo juu ya kila ambacho Uh, rais aliyekuwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kwamba yeye alikuwa na mtazamo tofauti zaidi juu 
ya uhusiano ambao ulikuwa kati ya nchi yake ya Urusi pamoja na Marekani lakini yeye Putin akasema kwamba uhusiano kati ya Marekani na Urusi utategemea nani ambaye ataingia madarakani wao wakikubali basi itakuwa sawa sikukubali basi itakuwa ni hivyo lakini wakati hao ya kijili uh, mashambulizi yaliendelea na mapigano yaliendelea katika maeneo ya Ukraine huku Urusi ikiendelea kupeleka mashambulizi zaidi katika maeneo hayapokuwa wengi wa wanachama BRICS wanaomba kwamba uh, mzozo huo uweze kusitishwa mara moja lakini pia Putin aliweza kutoa mtazamo wake kuhusu nchi za Maghribi akizishutumu kujaribu kuagandamiza mataifa maskini yanayoinukia kiviwanda na kuwakemea vikwazo haramu kwa upande mmoja ushawishi usio na kikomo wa kigeni kupitia kile walichokieleza kukuza demokrasia haki za binadam na ajenda ya mabadiliko ya hali nyewe lengo moja kula mkutano huo lilikuwa ni kuongeza ushirikiano wa kiuchumi miongoni mwa wachama wa BRICS ikijumuisha njia mbadala za mifumo ya kifedha ambayo sasa inatawaliwa na Magharibi anasema lakini hatutegemei mfumo wote wa pamoja kwa sasa Putin alisema kila ambacho tayari tunacho kinatutosha ni kila ambacho kiliweza kujiri kule katika mkutano wa BRICS mkutano ambao uliweza kushuhudiwa na kuhudhuriwa na nchi zaidi ya 36 kutoka maeneo mbalimbali duniani kitu kubwa ambacho kiliweza kujadiliwa pale ni masuala mazima ya kifedha kuimarisha uchumi kwa uzuri zaidi kuepuka vikwazo ambavyo umeweza kuwekwa na nchi za Magharibi kauli za Putin katika kila ambacho kinaendelea zaidi katika swala zima la vita kule Ukraine alisema wazi kwamba yuko tayari kuweza kuzungumza je ni kweli atakuwa tayari kuweza kuzungumza na kuweka silaha chini lakini pia tunaona anazilaani na kuzishutumu nchi za Magharibi kwa kuzikandamiza nchi ndogo ambazo zinainukia kwa viwanda yeye anaamini kwamba BRICS itaenda kutoa suluhisho kubwa zaidi kwa nchi wanachama ambao watajiunga katika moja huo katika kusaidia nchi hizo kuweza kukua zaidi katika masuala mazima ya kiuchumi moja kati ya vitu ambavyo vimechukua nafasi kubwa zaidi katika ulimwengu huu ni mkutano wa BRICS ambao tumeuangazia kiuchache zaidi basi habari nyingine ambayo iliweza kuvuma kwa kishindo zaidi wiki hii ni kwamba vikosi vya kijeshi vya Korea Kaskazini vilipelekwa katika eneo la mpaka wa Russia la Kruski idara ya ujasusi ya kijeshi ya Ukraine ilisema siku ya Alhamisi Kruski ilikuwa sehemu ya uvamizi mkubwa wa Ukraine msimu huu wa joto vikosi kadhaa vya kijeshi kutoka Korea ambavyo vilifunzwa katika uwanja mafunzo ya mashariki ya Russia tayari vimefika katika eneo la mapigano la vita Russia na Ukraine hasa Oktoba 23 mwaka 2024 kuwepo kwao kulirekodiwa katika mkoa wa Kuski idara ya ujasusi ilisema katika taarifa lakini pia idara ya ujasusi ilisema takriban wanajeshi 1012 wa Korea Kaskazini wakwemu maafisa 500 na majenerali watatu wanalipotiwa kupatiwa mafunzo katika kambi tano za kijeshi kule nchini Urusi baada ya kuitazama hiyo moja kati ya taifa ambayo ilichukua nafasi kubwa zaidi duniani kwamba Korea Kaskazini ilipeleka wanajeshi kule nchini uh, Urusi kwa ajili ya kwenda kusaidia nchi hiyo kupigana na Ukraine. Habari zingine pia kutoka katika mzozo wa Mashariki ya Kati ni kwamba jeshi la ulinzi la Israel na wanamgambo wa Hezbollah wameendelea kushambuliana katika maeneo ya kimkakati wakati vita baina yao vikiingia mwezi mmoja. Sasa maeneo yaliyoshambuliwa ni pamoja na kuhifadhi na, kuteke, na kutengeneza silaha katika taarifa yake jeshi la Israel limesema lilifanya mashambulizi ya anga usiku kocha katika maeneo linalodai ni ya muhimu kwa wanamgambo wa Hezbollah vikemo vituo kadhaa vya kuhifadhi na kutengeneza silaha katika eneo la Danai vyombo vya habari vya nchini Lebanon Meripoti kwamba takribani majengo sita yalishambuliwa na kuharibiwa vibaya kwenye mashambulizi hayo ya anga ya Israel. Kwa mara nyingine tena Israel imerejelea madai yake kwamba majengo ya raia yaliyoshambuliwa yalitumiwa na wanamgambo wa Hezbollah katika kuhifadhi silaha tuhuma zile zile ambazo imekuwa ikizitumia kwenye vita vyake katika ukanda wa Gaza lakini toko upande wake Hezbollah imesema imefanya mashambulizi ya kujima mapigano ya adui katika mashambulizi hayo kundi hilo linalongo mkono na Iran lilivurumisha mkururo ma rocket na kulenga kambi za kijeshi kaskazini mwa mji wa Haifa ikiwa ni mara mbili ndani ya siku hiyo kulengwa kwa kambi hiyo kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya Israel maeneo ya mji mkuu wa kusini uh, wa Beirut jeshi la Lebanon limesema wanajeshi wake 
watatu wameuawa wakati walipokuwa kwenye operation ya kuokoa raia na majeruhi wengine. Yes, kutoka kule nchini Mashariki ya Kati, nchi za Mashariki ya Kati ndio kitu ambacho kilimekuwa kikiendelea kwa kiasi kikubwa zaidi huku viongozi wa nchi ya Korea, viongozi wa nchi ya Ufaransa mimi wakiendelea na kikao kujua ni kipi ambacho uh, kitafata sasa kusaidia mgogoro ambao umekuwa ukiendelea kati ya Lebanon pamoja na Israel. Mgotuno ambao uh, Emmanuel Macron anatamani uh, kuweze kusaidia zaidi maeneo ya Lebanon na Israel waweze kukaa kwa uzuri kabisa kama tulivyoona yeye yuko tayari kutoa fedha kwa ajili ya kusaidia watu ambao wameweza kuwakimbia makazi yao. Asante kwa kuendelea kuungana pamoja nasi. Jina langu ni Tones Masangalali na hii ilikuwa ni nyanda za dunia kwa uchache tukipita na habari ambazo zimeweza kuchukua nafasi kwa kubwa zaidi katika maeneo mbalimbali ya dunia basi tukutane tena wakati mwingine kwenye kipindi kizuri zaidi cha nyanda za dunia kutoka hapa Global TV Sinzamori Dali Salam asante kwa muda wako bye bye tunakuwa wakati mwingine tena